Good morning to all. This is Vinod Kumar from the Department of Botany. In this video, we are going to discuss about plant sexual reproduction. Last video, we have seen asexual reproduction in and then asexual method of reproduction in follow up on organism and then plant asexual reproduction in the natural life and then modern method of reproduction in the in this video. Plant sexual reproduction in a big with the park for first one day sexual reproduction in an investor path on other sexual reproduction of a park and bogan fusion of male and female can be cooking la other than sexual reproduction of the room gamut formation of a bomb and the form on a gamut and the inner one get a fusion of cooking la pillar first not a good process other day gamut formation of a process on the gamut of genesis have been children and then later process. That is the fusion of gamete and the fertilization of the gamete. The first thing is sexual reproduction. The first thing is that you can get the formation of gametes. The first thing is that the gametes are the first thing. The first thing is that you can get the non-motilar. The first thing is that the species is different. The first thing is that you can get the gametes fusion. The first thing is that you can get the iso gamete. The iso gamete is the same as the iso gamete. Identical or similar abdicule. Okay, you know, the production of the rent gamut, other than male gamut, other than female gamut, other than the morphological, other than the physiological, you know, you're getting a similar, okay, other than the same way. And then next one, you know, the anazole gamut. Anazole gamut is the same as male gamut, female gamut, and the formation of the formation of the gamut, and the gamut is the same as the morphological structure, similar to the gamut. That's why the physiological structure is dissimilar to the gamut. Physiological structure is similar to the morphological structure is dissimilar to the gamete. If you have a couple of gametes, you can use the gamete as well. Then, the third one is the gamete. If you look at the gamete, both male and female gametes. If you look at the morphological and the physiological gametes, it is dissimilar to the gamete. If you look at the best example, it is human being. If you look at the human being, if you look at the reproduction process, स्पोम्स वंदे मैक्सिमम देवरी कुंग के निचे का स्मॉल रन साइज़ ले रखूं आधे एक बार देवरी कुंग के निचे का लार्ज रन साइज़ ले रखूं ओके इंगला आपाय इंदम बार नरक पुड़िये सेक्सुअल डिप्रेशन प्रोसेस वंदे ना मेनन चलाऊं के ना वो गैमस आप बिंच ओके इंगला इला इला सेक्सुअल डिप्रेशन अभी पाक मोडे इस कामन फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ओके इंगला प्लांट कुम सेरी एनिमल्स कुम सेरी ओके वाइज उनके एक कामन ना मेथड इला पोर्टो वरिकों प्लांट फॉर उन्हें सेक्सुअल डिप्रेशन उनके पार्ट अभी पाक मोडे ना मेथड रिप्रेजेंट करना अपने के लिए ना फ्लार ओके इंगला इना फ्लार दा उन्हें ये दल इन्वॉल्वमेंट आओ अपने के लिए अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस लोन दी इन्वर्टमेंट आप ओके ना तो प्लांट आप उठा रही हूँ मतलब अंदर रेंडर रीजन अंदर डिवाइड करना ओके ना उन्होंने अंदर शूट रीजन इन्होंने अंदर रूट रीजन ओके ना इधर लोग उठा रही हूँ शूट रीजन से लगा है यानी को अंदर फ्लावर अंदर फॉर्मेशन आप ओके ना and then one flower is added to the complete flower and incomplete flower and then we will see that the complete flower is added to the complete flower and then we will see that the 4 holes are added to the complete flower and then we will see that the 4 holes are added to the complete flower and then we will see that the 4 holes are added to the periphery to center periphery to center and then we will see that the flower is added to the outer hole and then we will see that the calyx and then corolla and resim gynecium are being chilled okay now in the now look only on the common on the flower on the present air from in the army present and then I'm going to show one complete flower of being working now if I in the flower on the essential non-essential part of the children and I debate from the other the essential part of being part of the organ which are involved in the fertilization working on fertilization process love involved are putting on the part that are the reproduction process on the involvement are putting on the organs on the main and children get an essential organ of being children at this time you know non-essential organ of being part of the fertilization other than the and the reproduction process on the total on the involvement they are either working lava on the market part on the non-essential part of being children okay you know if a flower on the essential part of being part of the androgen dimension is anything on the essential part of being children अतः ये बात इग्ना कैलिक्स कोरला वंदे नॉन एसेंशियल पार्ट अपडिंग बाम ओकिंग लाम इप्पा एंड्रोसिम अपडिंग चलना बात इग्ना एंड्रोसिम अपडिंग में देने दे स्टेमर्स ओकिंग लाम स्टेमर्स अंदर नम्बर दे इन्हन में इन्हन चलना बेटे अंचिंग एंड्रोसिम अपडिंग चलना ओकिंग लाम पर स्टेमर्स को दोरी को बात इग्ना 
அண்ட் தேர்ட் ஃபிலமெண்ட் ஓகேங்களா இந்த அண்ட் தேர்ட் ஃபிலமெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டேமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஸ்டேமன்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்க மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஓகேங்களா ஒரு ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க அது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் வந்து என்னது ஸ்டேமன் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாரில் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பிஸ்டில் அல்லது கார்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பிஸ்டில் கார்பல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி ஓகேங்களா இது மூணுத்தையும் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படிங்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளார் தான் வந்து என்னது ஒரு பிளான்ட் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஃப்ளார்ல வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளார்ல நடக்கூடிய செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜாக வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கருவுறுதலுக்கு முன் கருவுறுதலின் பொழுது கருவுறுதலுக்கு பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டிபேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து ஒரு ஃப்ளாருடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஆண்ட்ரிசம் கைனிஷத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடக்குது ப்ளஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸோடைய ஈவெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து மூணாக டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஆண்ட்ரிசன் ஓகேங்களா அதாவது அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஸ்டேமன் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஸ்டேமன்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் அண்டு ஈவெண்ட்ஸை பற்றி தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது ஒரு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படிங்கிறது எனது ஆண்ட்ரிசன் ஓகேங்களா ஆண்ட்ரிசன் அப்படிங்கிறது எதாவது நடப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் நடப்பாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஈச் ஸ்டேமன்ஸ் ப்ரொசஸ் ஏ ஆந்தர் அண்ட் ஃபிலமெண்ட் ஓகேங்களா அதாவது ஆந்தர் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த ஆந்தர் ஃபிலமெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேமன் அப்படின்னு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆந்தர் புல்லார் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போலன் கிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த போலன் கிரைன் இட் ஹேஸ் த capacity to involvement of the reproduction process okayla and the reproduction process la involvement of the capacity at mattum da irukum pollen grain da mattum da irukum okayla appa and the pollen grain vandu nama enna solluvom kettinchinga male gametophyte appdin solluvom okayla adavu marandradinga pollen grains which represent the male gametophyte ipa pathina ipa anthar da vandu ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகக்கூடிய மேல் பார்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருச்சிங்க ஒரு ப்ரீ மெச்சூர்டு ஓகேவா ப்ரீ மெச்சூர்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் நாட் அட்டைன் மெச்சூரிட்டி ஓகேங்களா இது மெச்சூரிட்டி வந்து அட்டைன் பண்ணல அப்போ அந்த ஆன்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இல்லை ஆன்சருடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டிருச்சிங்க ஆன்சர் ப்ரைமோடியம் அப்படின்பாங்க அதாவது ப்ரைமோடியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு earliest recognizable stage of the development okay illa recognizable panna kudiya or earliest development stage da nam enna solluvom appdi kedichuma primordium appdi okay illa illa poru thariga anthrodaya young stages la vandu pathinga nichinga homogeneous cells vandu fill a irukum okay illa adha and anther pular vandu homogeneous cells vandu present a irukum and homogeneous cells surround panni enna irukum appdi kedichinga epidermis vandu function a irukum okay illa adha homogeneous is nothing that is the similar kind of the cells are filled with the anther okay illa anther full a vandu enna irukum kedna ore maadhiri cells vandu fill a irukum adha surround panni da enna present a irukum kedna epidermis vandu present a irukum okay illa and then next vandu enna kedichinga differentiation of archisperial cells ஓகேங்களா இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க ஆன்தரில் வந்து ஒரு ஃபோர் லோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஃபோர் லோப்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க ஆர்கிஸ் பொருள் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆர்கிஸ் பொருள் செல்ஸ் வந்து என்னமோ ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கிஸ் போரியமாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே எங்கே வந்து நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க நம்ம எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எபிடென்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹைப்ரோடர்மல் லேயர் அப்படின்னு ஓகேங்களா அந்த ஹைப்ரோடர்மல் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டால் எல்லார் ஜாயி அது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கிஸ் போரியமாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா
function la poi enna panna kedichinga primary parental cells ayum and then towards the towards the inner side appdi paakumbodhu enna idha vandu form pannu appdi kedichinga and the primary sporogenous cells vandu form pannu okayla and then ipo paathina namak vandu primary parental cells vandu form aayiruchu adhe mari primary sporogenous cells vandu form aayiruchu okayla ipo inda primary parental cells vandu enna form appdi kedichinga and then periclinal and anticlinal divisions la poi ஒரு வால் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த வால் ஃபார்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ ஃபைவ் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வால் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த வால் அந்த வால் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு என்ன கேட்டுச்சுங்க ஸ்போரிஜினஸ் ஸ்டேஜஸ்க்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஸ்போரிஜினஸ் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் கேட்டுச்சுங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில லேயர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஓகேவா அதாவது எண்டோதிசியம் மிடில் லேயர் டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லிங்களா இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க பெரிபிரிட்டு சென்டர் ஓகேவா பெரிபிரிட்டு சென்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எபிடெர்மிஸ்ல இருந்து அதாவது எபிடெர்மிஸ் அண்ட் தென் எண்டோதிசியம் மிடில் லேயர் தப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லேயரில் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் போலன் டெட்ரட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போலன் டெட்ரட் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க போலன் வந்து டெட்ரட் ஃபார்மேஷனில் வந்து அந்த குளோபில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டீங்க போலன் டெட்ரட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் அதே அதோடைய ஸ்போரோஜினஸ் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டால் டோட்டலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு அந்த பொலன் கைன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆயிடும் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரோடைய டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதாவது அதோடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ப்ரைமரி பெரட்டல் செல்ஸையும் அதே மாதிரி ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்போரோஜினிசிஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன சொல்லணும் கேட்டுச்சிங்க ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பாருங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா அதாவது மைக்ரோஸ்போர் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க எம்எம்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸில் வந்து மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடந்து ஓகேங்களா அந்த மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து என்னவும் கேட்டிங்க வச்சுங்க ஹேப்ரட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதில் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து எப்படி இருக்கும் கேட்டால் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் அந்த டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது மியாட்டிக் டிவிஷனுங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டால் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படின்போம் ஓகேங்களா அந்த ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடந்து தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டுச்சுங்க ஹேப்ரோட கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் அதாவது ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் ஓகேங்களா அந்த ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸில் வந்து டைரெக்டாக வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க மைட்டடிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க வச்சுங்க டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் அதாவது வந்து குயின் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் அந்த குயின் கண்டிஷன்ஸில் வந்து என்ன நடக்குது மைட்டடிக் மைட்டடிக் டிவிஷன் நடக்குது அந்த மைட்டடிக் டிவிஷன் நடந்து ஸ்போரோஜினஸ் திஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்போரோஜினஸ் திஷ்யூ வந்து எப்படி தான் இருக்குன்னு கேட்டீங்க டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸில் இருந்து அடுத்து வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்க வச்சுங்க மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஓகேங்களா அதாவது இதில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்போரோஜினஸ் திஷ்யூ வந்து டைரெக்டாக வந்து என்னவா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்க வச்சுங்க மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸில் வந்து இப்போ வந்து என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்க மியாசிஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா மியாசிஸ் நடந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்க வச்சுங்க ஃபோர் ஹேப்ரட் மைக்ரோஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஃபோர் ஹேப்ரட் மைக்ரோஸ்போர் தான் வந்து மெயினன்னு சொல்லுவோம் கேட்டுச்சுங்க மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு குரூப் செல்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க செக்ரிஷன் ஆஃப் வால் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வால் மெட்டீரியல் வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்ஜின்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன கேட்டுச்சுங்க செப்ரேட்டாக ஓகேங்களா அதுக்கு உண்டான டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்போரை பொறுத்த வரைக்கும்
that is held together by a microsporangium okay la adha microsporangiyathukulla irukkudi microspore ellathum compress panni da nam enna nu solluvom kekna polynium appdi solli solluvom okay la polynium porth varaikum pathinchinga adhil irukkudiya clamp or clip like structure okay ga adhaadu clamp clip appdi solli solluvom okay la and the sticky structure da nam enna nu solluvom kekna corpus pullum appdi paanga okay adha corpus pullum appdi nadu polynium ku mela irukkudiya ore சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட் ஹெட் போஷன் மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் கார்பஸ் குளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கார்பஸ் குளத்தில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அதாவது ஒரு ஃபிலமெண்டஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா ரெட்டினா குளம் அப்படின்பாங்க அந்த ரெட்டினா குளத்தையும் பொலினீத்தையும் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ரீஜனை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அந்த கனெக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா காடிக்கல் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் ஒய் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டிருந்துச்சிங்க ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொலினியம் வந்து ஒரு முக்கியமாக ஒரு <laughs> formation of wall layer sporogenous stage pollen tetrad stage and the microspore stage அப்படினு சொல்லி பாத்துறோம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேஜ்ல கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஆந்தர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் கொண்டு ஓகேங்களா அது மெச்சூர் மெச்சூர் ஸ்டேजेस அப்படினு பாக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணனும் கேட்டிஞ்சிங்க pollen grains ஆ formation பண்ண கூடிய கெபாசிட்டி இப்ப யார் கொண்டு வந்து அப்படினு கேட்டிஞ்சிங்க இந்த ஆந்தர் கொண்டு வந்து ஓகேங்களா இல்ல பொறுத்தரைக்கும் பாத்தீங்கிங்க ஆந்தர் சரவுண்ட் பண்ணி ஒரு வால் லேயர் வந்து பிரசன்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த வால் லேயர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சுங்க ஆந்தர் வால் அப்படினு சொல்வாங்க அந்த நர்மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கிங்க ஆந்தர் கேவிட்டி கனெக்டிவ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய மூணா வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ஆந்தர் வால் ஆந்தர் கேவிட்டி அண்ட் தென் கனெக்டிவ் திஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணா வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ஆந்தர் வால் ஓகேங்களா ஆந்தர் வாலை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மெச்சூர் ஆந்தர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க பைலோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது பைலோப்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அதாவது ஒரு அதாவது ரெண்டு லோப் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு லோப்லையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மொத்தம் எத்தனை தீக்காக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஃபார் ஈச் லோக் ஹேவிங் த டூ திக்கா ஓகேங்களா அந்த டூ திக்கா தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டை திக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோங்களா அந்த பயோலோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்பாங்க அந்த அந்த பயோலோபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஈச் லோக்கில் வந்து ரெண்டு திக்கா வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டை திக்கஸ் ஓகேங்களா அப்போ பை அதாவது ஒரு லோபில் வந்து ரெண்டு திக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பயோலோபில் மொத்தம் எத்தனை திக்கா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னு ஃபோர் திக்கா வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஃபோர் திக்கா இருக்கிறது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டெட்ராஸ் பொரான்ஜியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆந்தர் வாழை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க மொத்தம் வந்து நாலு லேயரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்படிமிஸ் செகண்ட் வந்து இண்டோத்தீஷியம் தேர்ட் வந்து மிடில் லேயர் அண்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து டக்கிட்டம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மேலே கொடுத்துருக்க டயக்ராம் தான் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர் ஓகேங்களா இந்த மெச்சூர் ஆந்தரோட டயக்ராம் வந்து ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் சரிங்களா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து என்னென்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க எபிடிமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது எபிடிமிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ சிங்கிள்டு லேயர் ஓகேங்களா அதாவது சிங்கிள் இட்ஸ் மேல போகிறது சிங்கிள் லேயர் செல்ஸ் அண்ட் தென் தட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ப்ரொடக்டிவ் ஓகேங்களா ப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ஆனிக்கல டிவிஷன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ஒரு லார்ஜ் இன்டர்னல் திஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க இண்டோத்தீஷியம் ஓகே எண்டத்தீஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ரேடியல் எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ரேடியல் எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் ஆனால் எண்டோத்தீஷன் வந்து எங்கே ப்ரெசென்டாக இருக்குன்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க எபிடன்ஸ்க்கு கீழே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க இதோடைய செல்ஸ் வந்து எதாவது மெடப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ஆல்போ செல்லோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டால் வந்து மெடப் ஆகிருக்கும் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சராக இருக்கும் அதாவது ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க அதாவது வந்து நீரை உறிஞ்சக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இட் ஹேஸ் த
ஆப்சென்டாக இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த எண்டோத்தீசியம் வந்து காமனாக வந்து எங்கே ஆப்சென்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க வச்சுங்க அந்த ரெண்டு குளோபையும் வந்து ஜங்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து இந்த எண்டோத்தீசியம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்க அந்த ரீஜனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னு டிகிசன்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த டிகிசன்ஸ் ரீஜன் தான் வந்து மேலும் சொல்லணும்னு கேட்டிங்க ஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஸ்டோமியம் ரீஜன்ஸில் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்டோத்தீசியம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆப்சென்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆப்சென்டாக இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த ஆன்சர் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது ஈஸியாக வந்து டிகிசன்ஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மிடில் லேயர் மிடில் லேயர் அப்படிங்கிறது இடையடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடையடுக்கு வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எப்பிடென்மிஸ் இண்டோதீசன் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த எப்பிடென்மிஸ் இண்டோதீசத்துக்கு அடுத்து மூணாவது லேயராக வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடியதை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த மிடில் லேயர் மிடில் லேயரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இது வந்து ஒரு ஷார்ட் லிபிட் அதாவது வந்து எஃபமரல் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எஃபமரல் லேயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஷார்ட் லிபிங் அப்படின்னு பார்க்க காரணம் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த போலன் பிரைன் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது அதாவது அந்த ஆன்சர் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது இந்த லேயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஒன்று கேட்டுச்சுங்க டிஸன்டெக்ரேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதாவது டிஸன்டெக்ரேட் ஆர் கிரஷ்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா கிரஷ்டு அப்படிங்கிறது என்னது நசுங்கி போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ மிடில் லேயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது என்னது ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியட் மட்டும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மிடில் லேயர் இந்த மிடில் லேயருக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிட்டம் ஓகேங்களா அதாவது டபிட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த இன்டர் மோஸ் லேயர் ஆஃப் த ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுவும் ஒரு லேயர் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டப்பிட்டம் டப்பிட்டத்தை வந்து என்ன சொன்னால் இன்டர் மோஸ் லேயர் ஆஃப் த ஆன்சர் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது ஆன்சர் வாலோடைய இன்டர் மோஸ் லேயர் தான் வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டப்பிட்டம் டப்பிட்டத்தோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆகக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோருக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டப்பிட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா தென் டுவெல் இன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது டுவெல் இன் ஆரிஜின் சொல்கிறது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதோடைய வால் லேயர் வந்து பார்ஷியாக அந்த எங்கேருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்க பெரிஃபரல் வால் லேயரில் இருந்தோம் ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கனெக்டிவ் திஷில் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவல் இன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து எதை நர்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெவலப்பிங் ஸ்போரோஜினஸ் திஷ்யூவையும் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர்செல் மைக்ரோஸ்போர் இதுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படி தான் அப்படின்னு யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டப்பிட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் டப்பிட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன் நிக்லட் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் நியூக்லியஸ் கண்டிஷனோடு இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் நியூக்லியர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்க பாலிப்ளாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பாலிப்ளாய்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் நியூக்லியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இட் இஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் த வால் மெட்டீரியல் ஸ்போரோபொலிதி ஓலன் கிட் அண்ட் தென் அண்ட் ட்ரைஃபைன் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் த இன்காம்பிளி ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கூட எல்லா ப்ராசஸும் வந்து யார் இன்வால்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த டப்பிட்டம் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்காம்பிளபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டால் அதாவது மைக்ரோஸ்போர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மைக்ரோஸ்போரோடைய ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டெரிலிட்டி ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்க இன்காம்பபிலிட்டி ஓகேங்களா அந்த இன்காம்பபிலிட்டி ப்ராசஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா இந்த டப்பிட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா இந்த டப்பிட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மொத்தம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு விதமான டப்பிட்டம் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செக்ரட்டரி டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த செக்ரட்டரி டப்பிட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க இட் இஸ் அதர்வைஸ் வி கால்ட் அஸ் பரைட்டல் ஆர் கிளாண்டுலார் ஆர் செல்லுலார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக வந்து அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நேம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க டப்பிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஓகேங்களா அதாவது அதோடைய தோற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரலையும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க செல் ஸ்ட்ரக
டிஸ்இன்டெக்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டோட்டலாக டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகி என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டுச்சுங்க பெரிய பிளாஸ்மோடியத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவான்னு கேட்டுச்சுங்க இன்வாசிவ் டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் அதாவது இப்போ டப்பிட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குன்னு ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது டெவலப் ஆகக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டுச்சுங்க இந்த டப்பிட்டம் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூவாக இருக்கட்டும் சரி அல்லது ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸாக இருக்கட்டும் சரி அந்த என்ன மைக்ரோஸ்கோர் மதர் செல்ஸ் மைக்ரோஸ்கோர்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த டிவிஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த டிவிஷன்ஸ் நடந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த டப்பிட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இட்ஸ் சப்ளைஸ் த நியூட்ரிஷன் டு டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்கோர் ஓகேங்களா அதாவது வளரக்கூடிய அந்த மைக்ரோஸ்கோருக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது இந்த டப்பிட்டம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கோலன் வால் ஃபார்மேஷன் ஓகேங்களா அதாவது கோலன் வால் ஃபார்மேஷனுங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த யுபிக்ஸ் பாடி வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டுச்சுங்க ஸ்கோரோபோலினின் மூலமாக வந்து அந்த வால் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் போலன் கீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது போலன் கீட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மால போய் ஸ்டிக்கி ஆகிறதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்டிக்கி ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய யார் அப்படின்னு கேட்டுச்சுங்க அந்த போலன் கீட் தான் ஓகேங்களா அப்போ அந்த போலன் கீட்டுக்கு தேவையான கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டப்பிட்ட மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஓகேங்களா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ போலன் ரைன்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஓகேங்களா அதை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன் வந்து யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு அந்த போலன் கிரைன்ஸில் அவுட் ரீஜன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க எக்ஸைன் ப்ரோட்டின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன் தான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்டிக்மாவில் போய் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலன் கிரைன் அந்த போலன் கிரைனுக்கு வந்து இன்காம்பிடபிலிட்டி வேறு ஒரு ஸ்பீசிஸில் மாற்றி போய் விழுந்துருச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னு அங்கே இருக்கிற அந்த பொருள் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் கேட்டால் ஜெர்மினேட் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ இந்த எக்ஸன் ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க அந்த ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷனை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அந்த தென் ஆந்தர் காவிட்டி ஆந்தர் காவிட்டி இஸ் நத்திங் இட் கம்ப்ரைஸ் த மைக்ரோஸ்கோர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது யங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோரியும் அந்த தென் மெச்சூர் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோர் இது எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கேவிட்டி தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேவிட்டி அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஹேப்ரட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கா மைக்ரோஸ்கோர் மதர் செல்ஸில் மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடந்து அந்த மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து எது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கேட்டிங்க இந்த மைக்ரோஸ்கோர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க மேக்ஸிமம் வந்து அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து ஸ்டெரல் டிஷ்யூவாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது ஆந்தர் லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த ஆந்தர் லோப் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய அதாவது வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க வேஸ்கலா டிஷ்யூவோட வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது வேஸ்கலா டிஷ்யூங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஜைலம் ஃப்ளாயம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு அந்த போலன் கிரைன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தான் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னர் டப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்னர் டப்பிட்டத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்
ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்க்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க ஒரு டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் அந்த டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசோட சென்டரில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க மொத்தம் ரெண்டு வால் லயர் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு வால் லயர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவான் கேட்டிங்க இன்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வால் லயர் வந்து எக்ஸைன் அப்படின்பா ஓகேங்களா அதாவது இன்டைன் அப்படிங்கிறது இன்னர் லேயர் அண்ட் தென் எக்ஸைன் அப்படிங்கிறது வந்து அவுட்டர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இல்லை இன்டைனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ப்ளஸ் அதே சமயம் பார்த்தீங்க யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரோட வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெக்டின் கெமிசிரலோஸ் செல்லோஸ் கேலோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டீனோட எது ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கும் கேட்டிங்க இந்த இன்டைனோட வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நல்லா ஆரம்பி வச்சுங்க கொலன் கிரெயின் இருக்குது கொலன் கிரெயினுடைய இன்னர் வால் லேயர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் கேட்டால் இன்டைன் அப்படின்பா ஓகேங்களா அண்ட் தென் அந்த கொலன் கிரெயினோட அவுட்டர் லேயர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா எக்ஸைன் அப்படின்பா ஓகேங்களா எக்ஸைனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ப்ளஸ் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க இட் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் ஓகேங்களா யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஓகேங்களா அங்கங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்க ஃபர் ஒன் ரிஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது வந்து எதாவது மெடாஃபர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க செல்லோஸ் ஸ்போரோகோலினி கோலன் கீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கே டெபாசிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க அந்த எக்ஸைனுடைய வால் லேயரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கோலன் கீரில் வந்து ரெண்டு லேயர் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒன்று வந்து இன்டைன் ஒன்று வந்து எக்ஸைன் இன்டைனுங்கிறது என்னன்னு சொன்னேன் இன்னர் வால் லேயர் எக்ஸைனுங்கிறது வந்து அவுட்டர் வால் லேயர் இப்போ இந்த எக்ஸைனில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட்டர் ரீஜன்ஸில் வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது எது டிஸ்கண்டினியூஸ் லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சிங்க அந்த ஸ்போரோஃபுலின் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ஸ்போரோஃபுலின் வந்து அந்த எக்ஸைன் வால்லே எந்த இடத்துல வந்து ஆப்சண்டாக இருக்கோ அந்த ரீஜன் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கிச்சிங்க ஜெம் போர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ஜெம் போர் வழியாக தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கிச்சிங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இல்லை இந்த எக்ஸைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸைன் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கிச்சிங்க ஒரு மாதிரி ஸ்மூத் ஆகுது ஸ்கல்ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கூட பேட்டர்னில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேர் சில பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கும் அதாவது ராட் லைக்கு க்ரூடு வாட்டி பங்க்ஷுவேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ராட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தடி வடிவம் அப்படின்பாங்க அல்லது க்ரூடு அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து ஸ்மார்ட் பிட்ஸ் அப்படின்பா ஓகேங்களா அந்த மாதிரியும் அதே மாதிரி வாட்டி அப்படின்பாங்க வாட்டிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கரணை அப்படின்பாங்க கரணை வடிவத்திலையும் அதே மாதிரி பங்க்ஷுவேட் சின்ன சின்னதாக வந்து புள்ளி புள்ளியாக டாட் டாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க அது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க அது வந்து என்ன மாதிரியான பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ பொலங்கிரைன்ஸோட சேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க எல்லா ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்லேயும் வந்து என்ன கேட்டிருந்துச்சிங்க அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதாவது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு ஒரு சில ஸ்பீசிஸில் வந்து பொலங்கிரைன்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னும் வேறு சில ஸ்பீசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க கொஞ்சம் லார்ஜர் சைஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க நியூசொட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ அதாவது மைக்ரோஸ்கோரோடைய சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் கேன வெறும் வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர் அந்த அந்த மாதிரி கூடிய லெவலில் மட்டும் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க குக்கர் பிட்டேசி நிக்டாஜினேசி அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா குக்கர் குக்கர் பிட்டேசி அப்படிங்கிறது வந்து பூசணி குடும்பம் அதே மாதிரி நிக்டாஜினேசிங்கிறது வந்து அந்தி மந்தாரை ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது நாலு மணிக்கு மேலே தான் அந்த பூலாம் வந்து மலர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கூடிய தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த மைக்ரோஸ்கோடோடைய சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரேஞ்சில் வந்து என்ன இருக்கும்னு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கிச்சிங்க வால் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அதாவது வால் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்போரோகோலினை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்போரோகோலினின் இஸ்
கெப்பாசிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டு வச்சிங்க அந்த ஸ்புரோஃபோலினின் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ போலோன்ரைன் வந்து ஸ்டிக்மா வந்து ரீச் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணுறது வரைக்கும் அதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரொடக்ஷனையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்புரோஃபோலினின் மட்டும்தான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போலன் கீட் ஓகேங்களா போலன் கீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த டபிட்டம் அண்ட் தென் கலர்டு எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்ச் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கூடிய பிக்மெண்ட்டால் வந்து எது மெடப் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்க அந்த பொலன் கிட் வந்து மெடப் ஆயிருக்கும் இந்த பொலன் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சிங்க அதாவது வந்து ஒரு விதமான ஆயிலி லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்க வச்சிங்க பொலன் சர்ஃபேஸில் ஏன்னா பொலன் சர்ஃபேஸ் வந்து எதை ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்டிக்மா வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படியே அந்த ஸ்டிக்மா வந்து ரீச் பண்ணி அங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்க வச்சிங்க அந்த ஸ்டிக்மா கூட வந்து ஸ்டிக்கியோட ஸ்டிக்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூட இந்த நேச்சரோட இருக்கும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பாலினேஷன் பண்ணக்கூடிய பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியதும் எதோட வேலை அப்படின்னு கேட்டிச்சு இந்த போலன் கிட்டோட வேலை ப்ளஸ் அது மட்டும் யூவி ரேடியேஷன் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸில் வந்து இந்த போலன் கிட் வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டிச்சுங்க இந்த போலன் கிட் ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிச்சுங்க டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோஃபைட் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போலன் ரெயின் வந்து மெச்சூர் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னு அதோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த ஃபஸ்ட் செல் ஆஃப் த மேல் கேமிடோஃபைட் அண்ட் இஸ் அப்ளைட் மைக்ரோஸ்போர் அப்படிங்கிற மேலும் சொல்லுவோம் மேல் கேமிடோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மேக்ஸிமம் அந்த என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க ஹேப்ரட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு விதமான டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா அதாவது டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரில் பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ரெண்டாக டிவைட் ஆகி என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஒன்று வந்து வெஜிடேட்டிவாகவும் இன்னொன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸாகவும் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்க வச்சுங்க டிவைட் ஆகுது ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விதமான அன்ஈக்குவல் செல்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் இது ம அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துச்சு இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்க லார்ஜர் இன் சைஸில் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அப்படின்னு ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்க இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸில் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டு அன்ஈக்குவல் செல்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன ரெண்டு அன்ஈக்குவல் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அன்ஈக்குவல் செல்ஸில் வந்து ஒரு செல் வந்து லார்ஜ் செல்ஸாகவும் இரெகுலர் நியூக்ளியஸோட வந்து அப்படண்ட் ஃபுட் ரிசர்வ் மெட்டீரியலோட வந்து என்ன ஆகுது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகேங்களா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டால் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு செல் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டிருந்துச்சுங்க ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க போலன் கிரைன் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க டூ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த டூ செல் ஸ்டேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செல் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு ஸ்டேஜை வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இல்லை ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸில் வந்து என்ன கேட்டிங்க டிவிஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த டிவிஷன் நடந்து அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸில் வந்து ரெண்டு மேல் காமிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மேல் காமிட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மேல் காமிட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து போலன் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்டேஜில் வந்து லிபரேட் ஆகும்னு கேட்டிங்க த்ரீ செல் ஸ்டேஜில் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு டூ செல் ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஆஞ்சல் ஸ்டம்ஸில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து போன வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து லிபரேட் ஆகும் கேட்டால் டூ செல் ஸ்டேஜ் வெஜிடேட்டிவ் செல் அண்ட் தென் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது த்ரீ செல் ஸ்டேஜுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ரீஜெனரேட்டிவ் செல்ஸில் வந்து மைடாசிஸ் ப்ராசஸ்
டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஸ்டிக்மா ஓகேங்களா அதாவது அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து எப்போ ரீச் ஆகுதோ அந்த ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க நம்ம எதை பற்றினு வச்சுங்க ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய மேல் ரிப்போர்ட்டிவ் பார்த்தோம்னா அன்ரிசன் என்ன அப்புறமேட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேந்தரில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஆர்கிஸ் பொருள் செல்ஸ் இருக்குது ஆர்கிஸ் பொருள் செல்ஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ப்ரைமரி பேரட்டல் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினல் செல்ஸ் அந்த ஸ்போரோஜினல் செல்ஸில் இருந்து ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூவில் இருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ்லேருந்து மைக்ரோஸ்போர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன சொல்லுங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜினிசிஸ் மைக்ரோஸ்போரோஜினிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆப்டாட் மைக்ரோஸ்போர் ஃப்ரம் த டிப்ளாய்டு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஓகேங்களா அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜினிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு மெச்சூர் ஆந்தர் எடுத்துக்கணும்னா அந்த மெச்சு மெச்சூர் ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலில் பார்த்தோம் அதாவது ஆந்தர்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்தர்வால் அண்ட் தென் ஆந்தர் கேபிட்டி அண்ட் தென் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்தர்வால்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஆந்தர்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர் லேயரை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதாவது எப்படி மிஸ் இண்டோத்தீஷியம்னா என்ன மிடில் லேயர்னா என்ன டபிட்டம்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அப்புறம் டபிட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டைப்ஸ் அதாவது அந்த செகண்ட் டபிட்டம்னா என்ன இன்வெஸ்ட் டபிட்டம்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அண்ட் தென் அந்த டபிட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்துருப்போம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆந்தர் கேபிட்டி ஆந்தர் கேபிட்டிங்கிற என்ன சொன்னால் கம்ப்ரெசிஸ் த மைக்ரோஸ்கோர்ஸ் அண்ட் தென் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னு கேட்டீங்க இட் ப்ரொசஸ் த வாஸ்கலர் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் நான் அண்ட் தென் மைக்ரோஸ்கோர் அண்ட் போலன் ரைன்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது மைக்ரோஸ்கோர் போலன் ரைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டோப்ளாசம் இருக்கும் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் வந்து டென்சி சைட்டோப்ளாசம் அந்த டென்சி சைட்டோப்ளாஸ் சென்டரில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ரெண்டு லேயர் இருக்கும் ஒரு லேயர் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கேட்டால் இன்ன இன்டைன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு லேயர் வந்து எக்ஸென்ஷ் எழுதுவோம் இன்டைங்கிறது வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் அதே மாதிரி எக்ஸைன்கிறது வந்து அவுட் மோஸ்ட் லேயர் இதில் இன்டைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் என்ன வச்சுங்க யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதே எக்ஸைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அன் யூனிஃபார்மாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெம் போர் மூலமாக அந்த என்ன கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்க பொலன் டியூப் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் நம்ம அண்ட் தென் பொலன்களினுடைய ஷேப் பண்ணுற சைஸை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதாவது பொலங்கையனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க எல்லா ஸ்பீசிஸும் வந்து ஒரே சைஸ் அந்த அந்த ஒரே ஷேப்பில் இருக்குன்னு கேட்டால் இருக்காது ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அதோடைய ஸ்பீசிஸோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட சைஸ் வந்து வேரியேஷன் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேம்பிடோஃபைட் அண்ட் தென் மேல் கேம்பிடோஃபைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அந்த மைக்ரோஸ்கோல் வந்து ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் கேட்டால் லார்ஜ் இன் சைஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் வந்து அப்படின்ட்டு மோர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் இதில் வந்து மைக்ரோஸ்கோர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து லிபரேட் ஆகும் கேட்டிங்க டூ செல் ஸ்டேஜில் வந்து லிபரேட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்ஜிஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சாரி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போனோன்ரைன் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன கேட்டேன் வச்சுங்க லிபரேட் ஆகும் அண்ட் தென் டிமெனிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜில் வந்து டெபாசிட் ஆகும் எங்கே டெபாசிட் ஆகும்னு கேட்டிங்க அந்த ஸ்டிக்மான வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ